Hvala tebi Isuse i to riječi Božije. Dakle, ovo je biblijska poduka na temu duhovnog značenja u riječi Božjoj i to starog i novog zavjeta. Točnije, duhovnog značenja u onim knjigama starog i novog zavjeta koje imaju duhovno značenje jer sve ga nemaju. U starom zavjetu knjige koje imaju duhovno značenje su pet knjiga Mojsijevih. Hvala tebi Isuse, to su dakle prvih pet knjiga, postanak, pa onda izlazak, pa onda levitski zakonik, pa onda brojeve, pa ponovljeni zakon, pa onda knjiga o Jošuji, knjiga sudaca, prva i druga Samuelova, prvi i drugi kraljeve, onda Davidovi psalme i onda veliki i mali proroci, time svi proroci. Ostale knjige Starog Zavjeta nisu riječ koja ima u sebi duhovno i onda i božansko značenje. O tome naravno vremenom na ovim biblijskim podukama, to je isto zanimljivo. U Novom Zavjetu gdje smo mi sad stacionirani kroz Isusove riječi, knjige koje imaju duhovno značenje su četiri evanđelja i Ivanovo otkrovenje. Poslanice apostola nemaju duhovnog ili unutarnjeg značenja, one su po duhu Božjemu napisana pisma za crkvu u izgradnji za bebe u Kristu. Dakle, to su duhom Božjim nadahnuta pisma napisana za crkvu, ali nemaju duhovnog značenja, što piše tamo piše. I zanimljivo je kad ljudi ne znaju, evo danas ćemo spominjati, postoje četiri stila pisanja riječi Bože, ovih knjiga koje jesu riječ. I kad ljudi ne znaju da postoje različiti stilovi pisanja, oni odmah upadaju u problem. Recimo, evanđelja su pisana na jedan način, a poslanice su pisane na drugi način. Poslanice ne ulaze u ovaj okvir riječi o kojoj govorimo. I ako mi čitamo u riječi Bože, recimo u Mateju 6.13, ne uvedi nas u napast, mi govorimo o njemu kao da on uvodi u napast. A onda čitamo u poslanicama, točnije u Jakovljevoj prvo pogledaj stihovi 13 do 15, da Bog nikoga ne uvodi u kušnju, nego da čovjeka kušaju njegove vlastite požude. One ga mame navode na grijeh i grijeh izvršen rađa, grijeh izvršen rađa smrću. Što više, kad čitamo evanđelje, stječe se dojam da bi trebalo bježati od kušnje, jer isto tako kaže u Mateju 26.41, bdite i molite da ne upadnete u kušnju, a opet u Jakovljevoj, isto kaže u Marku 14.38, bdite i molite da ne upadnete u kušnju, jer duh je volja na tijelo je slabo, a onda čitamo u Jakovljevoj prvo pogledaj, drugi do četvrti stih, jedva čekaj da upadneš u kušnju, pravom radošću smatrajte, braće. I sad kad nezreli um, prirodni um, čita tako sve to pismo, evo, okvir Novog Zavjeta, i ne zna da nije isti stil pisanja u evanđeljima, u otkrovenju i u poslanicama, on vidi jasno proturječe. I ne zna ga pomiriti. I misli da nešto ne štima. Dok sve štima, a duhovno značenje ili tumačenje, što je duh istine, to sve razjašnjava. Pa isto tako mi pomažemo takvim dobronamjernim, ali neupućenim, neprosvjetljenim ljudima da ne upadnu u zamku džavla. Volimo te Isuse, dakle stilovi pisanja riječi su izmišljena povijest. To je prvih 11 poglavlja postanka. Pisano na način da se duhovni proces stavi u povijest u prirodnome koja nije doslovno točna nego podudar na duhovnom procesu. To crkva ne zna. O tome kad budemo objašnjavali sedam dana stvaranja. Volimo te Isuse i hvala tebi Isuse. Onda stil proroka čije su oči bile otvorene vidjeli su duhovne slike. Taj stil volimo te Isuse koji sadrži jako puno nerazumljivih riječi i isprekidanje u svom izražaju je drugačiji od ovog stila povijesnog gdje je povijest izmišljena. Onda imate stvarnu povijest. 
gdje su izložene činjenice u prorocima to što se vidi oni su vidjeli duhovnim očima toga jako malo jako jako malo može biti prenijeto u prirodno to su samo crtice i pojedine rečenice drugo je viđeno u duhovnom je takvo i otkrovenje Ivanovi jer njemu su se oči otvorile i on je vidio u duhovni svijet i to se ne može tumačiti kao da je vidio nešto dok je šeto cestom vala tebi Isuse i mačka mu je prešla putem i on je rekao vidjeh mačku crnu prešla preko zebre razumijete no crkva misli da je Ivan tako gleda i oni to tako tumače jer ne znaju što je vidio. On je vidio slikovni prikaz ili vidljivi prikaz duhovnih stvarnosti. Radi se o duhovnim stvarnostima. Dakle, pored povijesnog dijela koji nije povijesni nego izmišljena povijest, ali se slaže kao povijest, imamo i stvarnu povijest gdje su izložene činjenice doista povijesno povijesno točne, kao recimo u prvom Samuelu, prvim kraljevima u postanku od Abrama nadalje, ali su zapisane ili izdvojene tako da mogu opet na isti način sadržava duhovno značenje i time se sve tamo podudara. To je inače nužno u riječi Bože o kojoj mi ovdje govorimo. I onda Davidove psalmi gdje je dijelom proročki, a dijelom ovako prostim riječnikom kao i u poslanicama. I kad ljudi ne znaju za te stilove u riječi Božoj, oni su u velikom problemu jer sve gleda isto. I ulaze u mnoga proturječja i to im naudi. A protivnik to koristi da ih odbije od riječi Božje. Hvala tebi Isuse i volimo te Isuse. Dakle, ovo je duho, biblijska poduka na temu duhovnog značenja u riječi Božoj. Time u onim knjigama starog i novog zavjeta gdje duhovno značenje postoji. O tom duhovnom značenju crkve ne znaju ništa. Ne samo da ne znaju što jest duhovno značenje, ne znaju ni da postoji. A tamo gdje vide da je slika iskorištena kao Isusovim poredbama, oni misle da je to književni stil ili stilska figura, kao i u modernoj književnosti i svakodnevnom govoru, no međutim to nije niti usporedba, niti metafora kao u književnosti, već je to poseban izraz poseban božanski jezik gdje se duhovne, božanske i duhovne stvarnosti spuštaju i na svakoj razini gdje se spuštaju uzimaju podudarni oblik pa je tako i u prirodnome gdje mi prebivamo a ti oblici su zakonito uzeti i ne mogu se proizvoljno ni oduzet ni stavit jer se na taj način šteti samo riječi <laughs> hvala tebi Isus Nje, njezina suština na taj način nema prikladnu posudu u kojoj se uljeva i izražava na razini gdje susreće bića kojima se obraća ovdje ljude na zemlji. Dakle, crkve o tome ne znaju ništa, ne znaju da duhovno značenje postoji i time ne znaju što ono jest. A ipak je to duhovno značenje ili duh istine. U riječi Bože gdje se istina pojavljuje na svom vlastitom svjetlu kakva jest. To je život same riječ. Po Ivanu 6.63 i Ivanu 1.4. O shvaćanju kojeg ovisi da li će slovo po drugim korinčanima 3.6 biti oživljeno i dati život ljudima ili će biti smrtonosno i usmrtiti. Jer ako duh istine ne oživljava slovo, ako čovjek doista ne spozna istinu i time ne protumači slovo na ispravan način, onda je krivi duh u slovu i to slovo više nije životodajno, nego na, nanosi štetu i uništava po drugim korinčanima 3.6. I točno to se dogodilo u kršćanskoj crkvi, mislim na crkvu općenito. Zbog neprosvjetljenih učitelja, teologa, ljudi koji su sebi prisvojili pravo tumačiti riječ bez božanskog nadahnuća, riječ je bila pod utjecajem džavla na njihove umove protumačena krivo. Time, ono što se smatra riječ u Božjom, to više nije riječ Božja, nego ljudski uradak i kao takva nije nit ljekovita, nit daje snagu, nit krijepi dušu, nit osvjetljava stazu koja vodi u život, nit prosvjetljuje i zato je bilo najavljeno u Mateju 24. poglavlje stihovi 29. i 30 da će na kraju vremena a ovo je kraj vremena i time na kraju crkve ili pred sud same crkve a time i ovog svijeta 
iznova bit objavljena duhovna istina na njezinom vlastitom svjetlo. Ona se inače u svetom pismu naziva slava. Kad se spominje slava, spominje se božanska istina kakva je na njezinom svjetlu. Jer rečeno je u Mateju 24, stihovi 29 i 30, nakon nevolje onih dana, govori o stanju duhovnome u crkvi i otud u svijetu, koje prethodi sudu, o čemu danas? To je Matej 24. poglavlje. Hvala tebi Isuse da će sunce pomrčat, time nema više ljubavi Bože, da mjesec neće sjajit, nema istinske vjere i da će se sve zvijezde, hvala tebi Isuse, srušit na zemlju, da će se nebeska sazvježđa pomjeri. Dakle, svo znanje o istini i dobroj zriječi će biti iskrivljeno. Prave, prave istine i prava dobra iz riječi Bože će biti iskrivljena i više, više neće biti shvaćena ni primijenjena na isti način i to je isto značno kraju crkve najcrnjem dobu noći koje prethodi dolasku gospodnjem na sud, obnavljanju i novom početku ili novom periodu iskupljenja i to je za našeg doba. Volimo te Isuse i tad kaže, e tad će se pojavi znak sina čovječega na nebu, on će da Dakle, doći na oblacima u velikoj snazi i moći. Oblaci su na tom mjestu slovo pisma koji se prilikom ispravno shvaćanja razmiče i pojavljuje se ist, istine to značenje ili božanska istina ili ti ga pr, pravo viđenje duhovnih stvarnosti Isusa Krista, recimo, koji se također ukazao u tom svjetlu i učenicima na gori kad ih je poveo u osamu, točnije Petra, Jakova, Ivana i preobrazi se pred njima, volimo te Isuse i lice mu je zasjelo ko sunce Mate 17 1 do 3, haljine bijele kao svjetlost ukazali se Ilija i Mojsija razgovarali s njime to predstavlja zakon i proroke Mojsije zakon, Ilija proroke i time je riječ bila otvorena i oni su vidjeli božansku slavu ili božansku istinu Isusa spoznali kao ono koji jest kao gospodara neba i zemlje razumjeli su zašto je život ljubavi nužen da vodi do cilja Hvala ti Isuse i zato je Petar u četvrtom stihu rekao dobro nam je biti ovdje. Hvala tebi Isuse i volimo te Isuse. E ta božanska istina kad je objavljena na njezinom svjetlu ima ogromnu snagu i moć. Ogromnu snagu i moć. I to je nužno da se ostvari svrha te objave ove posljednje dane o koje sam ja juče i govorio. Broj jedan da se razruše lažne doktrine. Jer to dolazi pod velikom snagom, to ruši sve pred sobom, tu padaju jerihonske zidene kroz proglašavanje ove istine iz ljubavi po još i šesto poglavlje. Tu narod koji prebiva u tmini zbog neznanja, volimo te Isus jer nije bio pravilno podučen, po Mateju četvrto poglavlje 16. stih vidi svjetlo veliku i one koji prebivaju u tamnoj dolini sjenki smrti njima zasjajali granu svjetlo svelika i tu počinje regrutacija istinskih učenika u Kristovu crkvu za posljednje dane prema onome što slijedi u Mateju 4.17 do 22 jer onda počinje regrutacija i ta regrutacija u istinsku crkvu za Kristove borce u posljednje dane je ujedno i svrha ovih biblijskih poduka jer dogodit će se točno kako smo opisali prošli puta kad smo tumačili vjenčanje u kani Galilejskoj pretvaranje vode u vino po Ivanu drugo pogledaj prvih 11 stihova, oni koji su znalci koji poznaju pismo, koji žive donekle u životu ljubavi a znaju da tu nešto nedostaje znaju da nisu pristigli njima će po stihovima 8 do 10 biti dan ovo, ova voda koja se, ovo prirodno značenje voda koja je pretvorena duhom svetim u duhovnu istinu božansko vino, njima će to biti da dano da kušaju i oni će prepoznat ako su istinski tražitelji da to jest istina od Boga i od usta će od lažnih doktrina ući u pravu crkvu i postati moćni radnici u vinogradu gospodnjem i na taj način ih ja regrutiram za ove posljednje dane za vojsku božih ratnika, a pravi primjer za to imamo u Beogradu čuli ste gdje se pastor obratio nakon 18 godina službe s njegovom obitelji jer je spoznao upravo rečeno i on je kušao vino božanske istine odbacio lažne doktrine i podignuta je nova svjetlost na lokaciju u Beogradu, a sad i u Novom Sadu 
Isuse tebi na slavu. Amen. Nadalje, ljudima koji su ovdje, koji su već nadahnuti, koji žele znat više, koji razumiju da slovo ne može biti jedino što nam on želi reći kroz sve to pismo, Dakle, ljudima koji su istinski tražitelji, koji rade na sebi, koji jesu blagoslovljeni čitanjem Svetog pisma, njima će se na ovaj način pružiti još veća mogućnost da sazriju brže, oni će biti još više blagoslovljeni jer će bolje razumjeti duhovne stvarnosti, među odnose i procese koje skriva unutarnje značenje. Hvala tebi Isuse i dogodit će se točno kako piše u objavi 3735 duhovno značenje riječi, to su radni materijali ili knjiži slovo ubija, duho življava duhovno značenje riječi, kaže ovako pokušajte razumjeti duh moje riječi i vi ćete izvući najobilniji blagoslov iz nje, jer kad mi razumijemo doista dubinu tih poduka slušaj sad ovo, vi bi trebali stremiti razumjeti ovo duhovno značenje i time primiti moju riječ sa žudnjom da ju razumijete duhovno Slušaj sad ovo. Kako bi vaša duša izvukla korist iz moje riječi i jedino onda ćete vi prepoznat ogromnu vrijednost onog što sam vam izrazio na zemlji. Dakle, ovim tumačenjima vi ste svjedoci toga duša koja je istinski tražitelj otvorena je. Volimo te Isuse jer ima ljubav i raduje se istini po prvim korinčanima 13.6. Ona kroz veći upliv svjetla biva blagoslovljena. Njezin je rast i napredak poboljšan u naprijeđen i olakšan i onda se njoj događa hvala tebi Isuse kako kaže u objavi 4597 prirodno i duhovno značenje poduka isti radni materijali ali ako bi vi shvatili duboki smisao onoga što vam ja govorim iz visine vaše blaženstvo ne bi imalo granica vaše blaženstvo ne bi imalo granica ovo ja sam primijetio da sam ja daleko blaženiji od ljudi koje ja poznajem dio, dio toga je ovo ovo, ovo ti daje blaženstvo kad ti njega spoznaš kad ti sebe spoznaš, kad cilj spoznaš njegovo djelovanje to se sve spoznaje doista na svjetlu božanske istine duhovnom značenju volimo te Isusa to, to sve u slovu nije vidljivo hvala tebi Isuse sljedeći razlog za ove biblijske poduke ili svrh ovih biblijskih poduka je odbrana riječi Boži od pogana ili neobrezanih ili ne zna Boža bili oni ateisti ili pripadnici neke druge religije. Evo recimo, ja sam sad u zadnje vrijeme vidio, ja ću to iskoristiti kad dođemo do sedam dana stvaranja jednog dobro namjernog očito, ali krivo upućenog i neprosvjetljenog islamskog kritičara Biblije koji uzima sve to pismo doslovno i uzima naučne dokaze, moderna postignuća nauke da bi pokazao kako prikaz stvaranja u prvom pogledu postanka ne može biti doslovno točan jer moderna nauka to pobija i zdrava pamet i on koristi te naučne dokaze i zdravu pamet, ali ne prosvjetljenu prirodnu zdravu pamet da bi pobio vjerodostojnost bibli, biblijske objave i zaključuje da Biblija možda sadržava neku istinu, ali da ima jako puno neistine. To je djelovanje džavla ja ću iskoristi točno kako kaže u prikazu Davidovog ubijanja Golijata koji ga je pračkom i volimo te Isuse, pračka isto koji luk predstavlja doktrinu, to znači veliku sliku i onda iz potoka božanske istine uzeo jedan od blutak i to znači žalo je uzeo boža, jednu istinu i direktno u glavu te teologije, lažnih doktrina, što znači njihovu mudrost, on ga je probio, ubio ga je na smrt i onda je njegov mač uzeo prva Samuelova 17, 50 51 stih i ocijekao mu je glavu njegovim mačem E tako ću ja njima ocijeć glavu njihovim mačem. Volimo te Isuse, hvala tebi Isuse, tako da je sljedeći razlog pobijanje, pobijanje primjedaba od strane oni koji su religiozni, bilo ovdje kod nas u kršćanstvu ili u nekim drugim religijama, a i samih ateista koji koriste naučne dokaze da bi dokazali nevjerodostojnost Biblije, nalazeći ili proturječja ili jasne neistine što se tiče prirodnoga u samom slovu pisma. Pa u vezi toga, evo samo polako, 
Pa u vezi toga čitamo u istoj objavi prirodno i duhovno značenje poduka, čitamo ovako, ali duhovno nezreli ljudi se često spotiču o riječi koje bi željeli predstaviti kao proturiječe jer su nesposobni razumjeti. Dakle, ispomenuti biblijski kritičar, hvala tebi Isuse, islamske pozadine, ispomenuti ateisti, oni se zovu evolucionisti ili tako, koji žele dokazati da je Biblija kao objava nevjerodostojna jer daje krivi prikaz stvaranja i tu se vode mali ratovi, nije li to veličanstveno, hvala tebi Isuse. I onda kaže, on, dakle, oni dakle mogu slušati ili čitati moju riječ i shvaćati jedino čisto svjetovno značenje. O, volimo te Isuse, hvala tebi Isuse i to je to. Zašto? Pa jednostavno su nezreli. Njemu na pamet nije palo da to slovo nije to što piše, nego da je to božanski jezik. I također čuvena objava nas svim biblijskim podukama do sad smo je koristile. Iz iste knjižice radna verzija, knjižice du, duho življava slovo obija, ubija. 5.5.5.2 tumačenje kristovih riječi kaže ovako. Ako se riječ tumači čisto doslovno, Tad se često uočavaju proturječnosti koje međutim pri duhovnom tumačenju odmah nestaju. Pa ćemo mi pokazati kako pri pravilnom svaćanju onog što je zapisano u postanku nestaju svaka proturječa i kako je sve u najboljem redu. I tako svugdje drugdje u slovu pisma, gdje slovo pisma od strane ljudi nije bilo izmijenjeno, a mi znamo da jest, ali to nije naša tema što se tiče biblijskih poduka, mi to samo spominjemo. Volimo te Isuse. Dakle, slušaj, no pri krivom tumačenju one ugrožavaju Kristovo učenje, što? Te proturječnosti. To je prilično često daju poticaj za odbacivanje, budući da opet rasuđuje samo razum, razum koji nije prosvjetljen, to je onaj lumen razum na prirodnom svjetlu što je džavolje obmanjujuće svjetlo. Razumijete? Jer kad čovjek čita postanak i vidi da to ne može biti doslovno točno i koristi naučne dokaze da bi pobio božansku objavu, to je lumen, ali to je džavolje obmanjujuće svjetlo. Ste razumjeli? A to je isto svjetlo. To nije sigurno luks. Ja ću vama dati jedan fiat luks. Hvala tebi Isuse. I bi svjetlo kad dođemo do toga. Hvala tebi Isuse. No pri krivom tumačenju one ugrožavaju Kristovo učenje. To je prilično često daju poticaj za odbacivanje. Budući da opet rasuđuje samo razum. I putem proturječnosti se stvara odbojna volja. A to je objašnjenje toga da Kristovo učenje više struko biva odbijano. To je dakle u odbranu Kristovog učenja. I oni koji vjeruju prostodušnog srca u to Kristovo učenje, to su oni iz Mateja 4.16 koji prebivaju u tamnoj, u tam, koji prebivaju u tami. U dolini sjenki smrti njima treba granut svjetlost jer oni nemaju svjetlost iako nemaju loše srce. To je za odbranu prostodušnih kojima će ovi koji su pod utjecajem protivnika prirodnim razumijevanjem što je zmija sa stabla spoznanja dobra i zla oduzeti ono što imaju. Volimo te Isuse, jer se neće znati odbrani. To je dakle u odbranu njih i same božanske objave. Dakle, a to je objašnjenje toga da Kristovo učenje više struko biva odbijano jer učitelji i sami nisu mogli biti podučeni od duha u sebi budući da su sami prihvatili i predavali kriva tumačenja koja su ili prije ili poslije morala dovesti do odbijanja budući da jedino istina daje svjetlo a ne istina uvijek povećava tamu pod kojom ljudi žive i onda zaključak i time je opet cijelo kršćanstvo u opasnosti. Dakle, sljedeća svrh ovih biblijskih poduka je odbrana samog svetog pisma od neobrezanih ili ti ga pogana. Njih ćemo mače usta, volimo te Isuse riječi Bože po otkrovenju 19, 16 pobit. To znači racionalno, dokazujući dostupno svima, a nadmoćno mi ćemo ih jednostavno pobiti. 
Tako se i koristi riječ pobit kad si nekome pobio razmišljanje, a i koristi se pobit kad si nešto hvala tebi, Isus se pobio, dođe na isto. Jer se radi o duhovnom pobijanju, uništavanju, jer to je nešto štetno za razvoj ljudi, bez obzira koliko čovjek bio dobro namjeran, ako on nije zreo njega vrag, obmane i koristi ga kao alatku da sije svoje sjeme zla. Hvala te, e sad kad je ovo bilo rečeno, ja znam da se vi slažete sa mnom da će nas Isus sad blagoslovi. Što vi mislite hoće Isus podebljati ovo? Ja mislim da hoće Isuse. Hvala tebi Isuse na ovoj prilici da mi možemo tvoje svjetlo ljubavi ovdje božanske istine, tvoje riječi staviti visoko na svjećnjak da svjetli svima, da svjetlo Isuse rasprši ovu golemu tamu u svijetu doista, jer ne može ga i neće ta tama obuzet. Ovo je svjetlo koje je došlo na svijet da obasjava svakog čovjeka po Ivanu 1.5 Amen, ja te molim da ti spustiš pomazanje po otkrovenju 3.18 da to pomazanje ozdravi oči koje ne vide to je razumijevanje koje ne razumije ispravno i hvala tebi Isuse da se te nezdrave oči iscijele i da ono što je u srcima tih ljudi, dakle golema tama postane svjetlo da upoznaju tebe svjetlo ovog svijeta, da za korače na tu stazu kom si ti prethodio koja jedina vodi u život i točno tako će i biti po Ivanu 8.12 i Mateju 6 stihovi 22 i 23 Isuse ja svezujem u tvoje ime svakog zlog ili nečistog duha sve ove duhove tame koji vladaju u svijetu nad ljudima koji su obmanuti po Efežanima 6.12 upravljačem raka na ovom svijetu ja im slama moć u ime Isusovo izgonim ih odavde i hvala ti Isus se zabranjuju da se vrate i očituju na bilo koji način i to tijekom cijelog predavanja a razvrgavam svako njihovo dijelo u srcima i umovima ljudi i to riječ u Božjo moćnim božanskim oružjem, sve te sotonske utvrde i obmane svaku oholost i mudrovanje dok se sve u ljudima ne dovede do pokornosti tebi o Isuse po drugim korinčanima 10 stihovi 4 i 5 a pozivam anđele služničke duhove da si iđu ovdje među nas i da surađuju sa mnom u ovoj molitvi i predavanju riječi da učinci budu silni što i hoće Isuse tebe na slavu hvalati na pomoći svjetlosnih bića koje si ti poslao nama koji smo baštinili spasenje da nam služe Isuse hvalati po Hebrejima 1.14 Amen dobro idemo na biblijski tekst Dakle, deset djevica, Matej 25. poglavlje, čitat ćemo prvih 13 stihova, a onda ćemo objasniti što smo jučer najavili. Kaže, tad će kraljevstvo nebesko biti kao deset djevica. Ovo je jako važno, ovo tad vezuje ovo što slijedi s onim što prethodi, pa ćemo otkriti jedno važno pravilo za tumačenje riječi Božje. O tome, evo, čim pročitamo ove stihove. Dakle, tad, a mi moramo znati kad, ovo je direktni nastavak. Tad će kraljevstvo nebesko biti kao deset djevica koje uzevši svoje svjetiljke iziđoše u susret ženiku. I pet od njih bijaše mudrih, a pet ludih. One lude uzevši svoje svjetiljke ne uzeše sa sobom ulja. Mudre, pak zajedno sa svojim svjetiljkama uzeše u svojim posudama ulja. No kako je ženik kasnio, sve zadrijemahše te spavahu ili pozaspaše. A u ponoć, ovdje kaže usred noći, ali u ponoć nasta vika. To je začuje se povik. Eno, ženik dolazi, iziđite mu u susret. Tad se probudiš, ovdje piše u Varaždinskoj usta doše, i to je moguć prevod, ali je pravilan prevod, probudiše se, jer se odnosi prema zaspaše. Jeste razumjeli? Da tamo piše legoše, onda bi pravilan prevod bio usta doše. Međutim, to je potpuno druga stvarnost, ovo ću vam objasniti. Kad kaže u pismu da je netko legao ili se prizemljio, to znači da živi prirodno. 
Kad kaže da ustao, to znači da živi duhovno. Time ovdje nije pravilno napisao zaspao i onda ustao, nego zaspao i probudio se. Volimo te Isuse jer zaspao ili pozaspaše život duše u tijelu, u prirodnome, a probudit se život duše u onostranome kad uđe u stvarnost. Time, iako izgleda slično, to nije slično i je, opet možete vidjeti koliko je važno da prevoditelj doista bude probuđen, da ima istinitu doktrinu i da zna jezik božanskih podudarnosti u prirodnome, o čemu danas i učer smo govorili kod vrata, danas ćemo kod djevica i broja deset, jer to je što vlada u ovoj slici, pa trebamo dobro razumjeti da razumijemo o čemu se ovdje doista radi. Tako da evo možete vidjeti, ali to je bezazleno, jer može se prevesti usta doši. Ja sam pogledao hebrejski tekst, može se, ali ipak nije pravilno. Pravilno je probudiš se. Zašto? Zato što su pozaspale. Jeste razumjeli? Hvala tebi Isuse. Dakle, tad se probudiš one djevice i urediš svoje svjetiljke, a lude rekoše mudrima, dajte nam od svoga ulja, jer nam se svjetiljke gase. No mudre odgovore govoreći, ni pošto, ne bi dostajalo nama i vama. Već radije pođite konima koji prodaju i kupite zase, a dok su one otišle kupit, Ovdje su dodali ulja, kad je u kurziva, ako imate Bibliju sa tekstom gdje se kurziv nalazi, kad je kurziv, to je dodatak prevoditelja, tog nema u izvor, izvornom tekstu, ali oni su mislili time nama pomoć, jer to je kontekst kako oni vide. Dakle, ovdje nema ulja, a dok su one otišle kupit, ali se pretpostavlja ulja, dođe ženik i koje bijahu pripravne, uđoše s njime na svadbu. Dakle, pod tema je danas, des, ovo je pod, pod tema u principu, deset djevica, naša pod tema za ovu prvu seriju biblijskih poduka na temu duhovnog značenja u riječi Božoj, danas je osma poduka u nizu, naša pod tema je vjenčanje. I dalje smo na vjenčanju. A pod, pod tema je deset djevica, zato što su se one pripremale za ženika i koje su bile pripravljene su ušle s njime na vjenčanje. Na vjenčanje, to ne bi trebalo gubiti zvida. Vjenčanje i dalje naša pod tema, ali mi koristimo pod temu da bi objasnili glavnu temu, a to je sama objava. Tako da nama tumačenje kao takvo nije glavni fokus. Iako ja protumačim, hvala ti Isuse da se razumije o čemu se radi. Ali ja hoću da vi ovo razumijete, da razumijete o čemu se ovdje konkretno radi. Dakle, ne radi se o tumačenju slike, nego o objavi gdje se ta slika nalazi i pristup u toj objave koja ima mnoge takve slike da ne bi došlo do krivog svačanja. Da bi mi zauzeli pravi stav, da bi razumijeli božansku objavu i iz nje mogli izvesti bogate blagoslove kako, sa, kako, kako kaže ovdje u objavama čiste istine. Dakle, a dok su one otišle kupiti ulja, dođe ženik i koje bijahu pripravne uđoše s njim na svadbu i zatvore se vrata. A poslije dođu i ostale djevice govoreći gospodaru, gospodar otvori nam vrata. Juče smo se bavili vratima i naučili smo da vrata predstavljaju komunikaciju. I to za, zakonito, božanski zakonito i ne može se promijeniti. Kao da recimo imamo H2O i to je voda i mi ne možemo mijenjati te elemente i te brojeve, a da ne naštetimo izvo, izvornoj formuli. Jeste razumijeli? Tako i vrata. Vrata predstavlja komunikaciju koja je prekinuta između pet djevica i Krista Isusa i drugih djevica koje se nalaze s njime na svadbe. I mi smo juče objasnili, a i danas ćemo što prekida komunikaciju, jer to je svrha te poduke. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. To je sjedinjenje i što to sjedinjenje, ne, što to sjedinjenje ometa. A on odgovorivši im, reče, dakle kad su mu rekli otvori nam, z- z- reče zaista kažem vam ne poznajem vas. I onda zaključak, bdite dakle, jer ne znate ni dana ni časa u koji dolazi sin čovječi. E sada se vratimo na prvu rečenicu i važno pravilo tumačenja svetog pisma ili duhovnog značenja u svetom pismu otkrijemo i nadovežemo na već rečeno. Dakle, sve knjige starog i novog zavjeta koje imaju duhovno i time i božansko značenje koje se inače nazivaju riječ 
Hvala ti Isuse. U onome što je objavljeno Svedenborgu su povezane od prve rečenice do zadnje rečenice neprekinutim duhovnim slijedom kao događaj ili okolnosti jednog ljudskog života. Dakle, kad bi mi izvadili iz riječi Bože i Svetog pisma sve knjige koje nisu ta riječ i ostavili samo te knjige koje imaju duhovno značenje, to duhovno značenje je od prve rečenice do zadnje rečenice jedan neprekinuti zakoniti slijed. Ovo je jako važno. Time je riječ Božja objavljena u serijama. Kao slijed misli. To je slijed misli ili ideja. Slijed misli ili ideja. Volimo te Isuse i hvala tebi Isuse. No, to su ipak ideje u množine, time imamo više ideja, ali one su međusobno povezane i to pomaže u tumačenju. Izdvajajući pojedinu ideju, da bi razumijeli poruku, recimo, mi smo naučili prošli puta kad smo tumačili na prošlim biblijskim podukama, pravilo prvo prve rečenice i zadnje rečenice i mi to primjenjujemo i na objave čiste istine. Prva rečenica bi dakle bila ona glavna ideja, glavna ideja cijele objave. I cilj objave, i ja to vidim kao sjeme koje on želi posaditi u našu dušu, da bi donijelo plod. Zadnja rečenica bi bio plod. Time prva rečenica ima u sebi svrhu objave, i ukazuje koji je plod. Ostatak objave je tijelo objave kao stablo koje raste da bi se donio plod. I onda opet kad taj plod pusti sjeme, onda se nastavlja, nije prekinuto i novo stablo raste. E tako je riješ Božja, to je neprekinuti niz. Time, time, novo pravilo, ono što je rečeno zadnje u prethodnom poglavlju, odlomku ili stihu, direktno se prenosi u ono što slijedi i određuje ga. I određuje ga. I zato ovdje kažemo, ovdje se jasno vidi, tad će kraljevstvo nebesko. To je direktni nastavak, a opet je odvojeno. I da bi mi razumijeli točno o čemu se radi, mi se moramo vratiti u pogladlje nazad, a to je 24. pogladlje koje počinje sa trećim stihom. To prevoditelji nisu dobro sastavili, jer je tu A ili I. To odvaja. A, dok je on sjedio na Maslinskoj gori, pristupiše mu učenici na samo govoreći, reci nam kad će to biti i koji će biti znak tvoga dolaska i svršetka svijeta. Dakle, 24. poglavlje Mateja govori o znakovima koji prethode sudu i kraju svijeta. Prirodno, a duhovno crkve i ljudi koji su u crkvi. I onda imamo slikovni prikaz stanja u crkvi i u ljudima sa nekoliko stvari koje će se doista dogoditi u svijetu. I onda završava, to je jako važno, ovo je baš jako važno, 44. stih, hvala tebi Isuse, završava ovako, ovo je baš jako važno, ajmo ovako, 42. Do 44. stih završava misa u Mateju 24 i kaže, bdijte dakle, a tako završava i ovaj 13. stih 10.9. Kaže, bdijte dakle jer ne znate u koji čas će gospodar vaš doći. Sad ćemo naučiti što znači da on prenio taj bdijte i pokazao točno što se događa u dušama ljudi zbog čega i kako treba bdijeti. Pazi ovo. Bdijte dakle jer ne znate u koji čas gospodar vaš dolazi. Ne znaš doista koje je tvoje stanje. Ne znaš ti doista. Čas nije čas, nego tvoje stanje. Doista. I ti trebaš biti budan i živjeti na svijetu riječi i neprestano se usavršavati. Jer kaže, a ovo znajte, kad bi kuće gospodar znao u kojoj straži dolazi tat, to je lopov, bdio bi i ne bi dopustio da mu kuću podkopa. Zbog toga i vi budite pripravni, evo ga opet, jer u času koji i ne mislite sin čovječi dolazi. I onda govori o budnom upravitelju. Budni upravitelj Prirodno gledano je upravitelj kuće, ali duhovno gledano je upravitelj naše kuće. Ja sam upravitelj cijelog mog domaćinstva. 
I onda on govori o tome da mi trebamo biti budni i upravljati našim cijelim domaćinstvom i hraniti ih u pravo vrijeme, to jest osigurati da se sve u nama osjeća i misli kasnije i dijela promijene ili pripreme ili preporode za dan suda da nas ne dočeka nespremne. I onda prelazi e tad, e sad govori o ljudima ovdje u crkvi, e tad i onda govori o tri kategorije hvala tebi Isuse unutar čovjeka gdje čovjek mora biti budan ili spreman deset djevica govori osjećajima ljubavi deset talenata o mudrosti, inteligenciji, spoznajama a koze i ovce o dijelima i to su vam ti čuvene to čuveno trojstvo volja, razumijevanje i djelovanje ljubav, mudrosti, hvala tebi Isuse primjena ili dijela milosrđa to su vam, ču, to su vam čuveni Ivan Čuveni Jakov i Petar, hvala tebi Isuse koji Isus uvijek vodio sa sobom, dakle vjera ili istina, onda ljubav što je Ivan i onda dijela koja sadržavaju tu vjeru i tu ljubav, a to je Jakov jer on stalno govori o tome da je vjera bez ljubavi mrtva. Tako da bi ja htio da mi razumijemo, sad ćemo se dignut, ovo je jako važno da se ideja iz prethodnog dijela prenosi u sljedeći dio. Jer je cijela božanska objava neprekinuti slijed događa kao jedna božanska, kao jedan božanski čovjek, kao jedan božanski čovjek. Od početka do kraja njegovog života, od začeća koljevke do groba, to je neprekinuti slijed događa, ništa se ne može izostaviti. E tako je riječ Božja. I zato on kaže tada. I to se direktno odnosi na ono ranije. Time zadnje rečeno što je plod prelazi u novi period, a to se vidi i na stablu, jer taj plod nije kraj. To je kraj jedne etape, ali pada sjeme i kreće novi period. Jeste razumjeli ovo? I time zadnje rečeno prelazi u prvo rečeno i određuje ga. I zato kaže tada, e sad znamo kada, jer govori o kraju svijeta, govori o sudu na crkvi, sudu nad crkvom i time na svakim pojedincem u crkvi. I onda sad raščlanjuje tri kategorije našeg života. Najprije osjećaj ljubavi, pa onda istine mudrosti i onda na kraju dijela u svijetu. Hvala tebi Isus, jeste razumjeli ovo? Dobro, e sad, tad će kraljevstvo nebesko biti kao deset djevica. Dakle, ono što dominira u ovoj slici, što dominira u ovoj slici je deset djevica. Dakle, to je glavna tema, time da bi mi doista razumjeli o čemu se tu radi, mi moramo razumjeti tko su ili što su djevice. A mi znamo da to nije usporedba kao knjiže, književna ili stilska figura, nego da je to za, zakoni, to, zakoni, to spuštanje duhovne stvarnosti u prirodnu stvarnost gdje se mi nalazimo. I da je ta slika, ovdje broj, hvala ti Isuse, božanski određen simbol kojeg mi ne možemo proizvoljno mijenjati. I da on ima točno određeno značenje. Da ne može biti ni jedan drugi simbol. I time cijela slika ukazuje na proces. I taj proces se prikazuje u slice kao jedno zbivanje. I to zbivanje prikazano u slice ne može biti proizvoljno, nit tumačeno, nit sastavljeno. Volimo te Isuse, pa dobro, evo, vi znate da se riječ otvara, mi smo to rekli, sad ćemo malo neke zainteresirati, neke nasekirati. Hvala tebi Isuse. Vi znate da se riječ otvara prema onome što je rečeno u De Verbo 17. poglavlje, da se riječ otvara ako imamo tri stvari. Broj jedan, ako imamo doktrinu čiste istine ili veliku sliku. Jer može se razumjeti kad se gleda kako crkve tumače pismo, da svaki tumači prema svoj doktrine. Pa ako oni imaju doktrinu, recimo kat- katoličkog vjerovanja, onda oni tumače Petra stijenu na jedan način. Ako imaju doktrinu protestanskog vjerovanja, oni on tumače Petra stijenu na drugi način. A isti je Petar stijena. Jeste razumjeli? Dakle, doktrina uvjetuje način razmišljanja i tumačenja svetog pisma. To, time, znači, moramo imati ispravnu doktrinu. Broj dva, moramo znati jezik, božanski jezik. To je kao knjiga na nepoznatom jeziku. To nije hrvatski jezik. 
taj božanski jezik podudarnosti između duhovnog i prirodnog koji je zakoniti, mi moramo znat. Inače, mi tome pripisujemo drugačije značenje i štetimo riječ. Kad mi onome što piše pripišemo drugačije značenje, to je izvjesna vrsta preljuba, zove se krivotvorenje istine. To je duhovni preljub, zove se krivotvorenje istine. I preljubi u riječi Božjoj se na to odnose. Budući da slovo pisma ima istinu i u sebi ima duh ljubavi, time ima vjenčanje između duha, ljubavi i slova istine ili slova u kojem je istina ili božanske mudrosti. Kad dođe čovjek i dođe u ljubavi, ali ne razumije i ovoj istine promijeni značenje, on je ovom paru znači, načinio štetu jer je razbio bračnu zajednicu između ljubavi i mudrost. Time ostaje ljubav, ali nema mudrost, je dolazi ljudska mudrost i to se zove krivotvorenje istine. Kad čovjek uzme istinu, a stavi svoju krivu ljubav i primijeni je tako da njemu pogoduje, onda ta istina biva oskvrnuta zato što namjesto Božje ljubave u nju dolazi ljudska ljubav i tako se istočini preljub, to se zove oskvrnuće riječi. Ste razumjeli? I to ljudi u crkvama stalno rade koji tu mače. Tako da mi ne možemo proizvoljno, mi ne možemo proizvoljno tumačiti te simbole ili podudarnosti u prirodnome, hvala ti Isuse, sa duhovnim. Ili pri, prirodne podudarnosti duhovne stvarnosti koja se na taj način prikazuje nama dok smo u prirodnome. Tako je riječ Božja pisana. Time mi moramo razumjeti točno što znači djevice da bi znali o čemu se radi. Jeste razumjeli? Evo, hvala ti Isuse. I na kraju kao tri, pored doktrine o čiste istine, doktrine čiste istine ili velike slike za nas i jezika svetog pisma, jer to je poseban jezik, to nije ljudski jezik, mi trebamo imati budan duh da nas on prosvijeti, da on to poveže, da to sve skupa ima smisla. Dobro, hvala tebi Isuse, mi imamo veliku sliku, to je vrlo jednostavno. To ćemo vidjeti kad bude tumačenje. A da vidimo što Svedemorg u ovoj riječnik, riječnik božanskog jezika, kako je bio objavljen Svedemorgu. Hvala ti Isuse. Pa da vidimo što Svedemorg kaže vezano za djevice. Ti si Isuse, kralj i budi ti blagoslovljen Isuse. Jer djevice predstavljaju crkvu kao zaručnicu koja žudi biti sjedinjena sa gospodarom i postat njegova žena. Logično. A crkva koja žudi ovo sjedinjenje, što je vjenčanje, ljubi istine, budući da su istine ili putem istina, hvala ti Isuse, kad se život vodi po njima, ta sjedinjenja ostvarena. I otud je znači da djevica predstavlja crkvu koja ljubi istinu, koja vodi do dobra, koje nas sjedinjuje sa gospodom. I kad izvadimo iz osobe, maknemo djevicu, onda je to ljubav prema istine. I taj čisti osjećaj ljubavi prema istine, koji prethodi primanju istine, dakle ljubav prema istini istine radi, koji prethodi primanju istine, da bi nas istina dovela do dobra ljubavi, kroz koje se sjedinjujemo s njime što je vjenčanje, je što predstavlja djevica. Ste razumjeli ovo? Iz tog razloga se u, u pisma, ponovit ćemo ovo jer je važno. Dakle, to je djevica u cijelom svetom pismu kad god se spomenje. Dobro. Znači, djevice su oni koji ljube istine zato što su istine time iz duhovnog osjeća. Mora žudjet za istinom da bi istinu živio koja vodi do dobra kroz koje se sjedinjemo s njime što je vjenčanje. Zato i kaže da su djevice išle u susred ženiku. Time pripremale su se za sjedinjenje tako što su naučile istine što su svjetiljke. Svjetiljke predstavljaju istine iz riječi Bože ili istine vjere. One svjetiljke koje su imale ulja su te istine koje su djevice živjele i time su se mijenjale u ljubav. A svjetiljke bez ulja su oni u crkvi koji su samo znali istine, u njih vjerovali, ali nisu živjeli po njima. I oni nisu svoju prirodu promijenili, nisu živjeli ljubav, time dobro i ne mogu se sjediniti i ući na vjenčanje jer se sjedinjenje ostvare kroz dobro ljubavi koje ljudi u crkvi nemaju jer su ne preporođeni, a preporod se odvija kroz istine. 
Time su djevice one koje se pripremaju za svadbu. A da bi se pripremile, moraju žudjeti istinu. Žude istinu jer istina ukazuje dobro ljubavi kojeg moraju oni primjenjivati ili žive da bi se promijenili u ljubav i da bi se kroz ljubav sjedinili s njime. I to je značenje djevice. Volimo te Isuse u riječi Božjoj. Dakle, jer djevice predstavljaju crkvu kao zaručnicu koja se žudi sjedinica gospodarom Isusom i postat njegova žena. Kad se sjedini, onda je žena. Dok se priprema je djevica ili zaručnica. Ne može se sjediniti dok nema onog što sjedinjuje. I zato je pripremni period, zaručnički period. Ona se odlučila za, ali još nije sjedinjena. I dobar dio nas ovdje se odlučio za, ali nije sjedinjen. Pa pazimo da ne budemo lude, djevice, ste razumjeli? Koje samo slušaju, odlučili smo se, ali ne žive istinu koja mijenja prirodu. Ostaćemo u neljubavi i nećemo se moći sjediniti s njime. Ste razumjeli ovo? Dakle, djevica predstavlja crkvu kao zaručnicu ili člana pojedinca u crkvi koji žudi biti, koja žudi biti sjedinjena s gospodarom i postati njegova žena. A crkva koja žudi ovo sjedinjenje ljubi istine. Zašto? Pa jedina istina ukazuje što je ljubav koju moramo primijeniti da bi se promijenile, da bi postali ljubav, da bi se sjedinili s njime, što je vjenčanje i to je nauk čiste istine. Tu smo u nauku, jeste razumjeli? Znači, koristimo simbol samo u skladu s naukom. Je, znači, one ljube istine zato što su istine. To je znači duhovni osjećaj, nije neki krivi osjećaj. Jer putem istina, kad se život vodi u skladu s njima, onda je ostvareno sjedinjenje. I otud je da su Izrael, Sion i Jeruzalem, i otud je da se Izrael, Sion i Jeruzalem u riječi naziva djevica, djevicama ili kćerima. Jer Izraelom, Sionom i Jeruzalemom hvala ti Isuse je predstavljena crkva. To jest svi koji su takvi u crkvi gospodnjoj. Znači ne samo žene, svi takvi koji su u crkvi gospodnjoj. Bili oni muškarci, mladići, žene ili muževi, bili dječaci ili starci, bili djevojčice ili stare žene, svi su oni predstavljeni sa djevicama. E sad, ja sam izdvario iz pisma neke dijelove da mi vidimo o čemu se tu radi. Djevice, znači iz Jeremije 18, ovako govori gospod. Propitajte se po narodima, je li tko takvo što čuo? Toliku grozotu učini djevica Izraelova. Pri čemu se ne misli na neku specifičnu djevicu čednu u narodu Izraela, nego se misli na crkvu. A kad je u negativnome, to znači da osjećaj ljubavi prema istini izostaje i da se eventualno mijenja u osjećaj ljubavi prema neistini koja podržava zla dijela. Recimo, da ne ulazimo sad do tumačenja. U Jeremiji 31. Opet ću te četvrti i 21. stih. Opet ću te sazdat i bit ćeš sazdana djevice Izraelova. Opet ćeš se resit bubnjićima u veselo kolo hvatat. Postavi putokaze, podigni stupove, sjeti se ceste puta kojim si prošla i vrati se djevice Izraelova, vrati se u gradove svoje. Gradovi predstavljaju doktrine, ovdje očito istinite, vrati se, znači da je skrenula s puta istinite doktrine. U Amosu peto poglavlje, prvi i drugi stih, počujte ovu riječ što je iznosim protiv vas na ricaljku dome Izraelov. Dome Izraelov. Pade i više neće ustat djevica izraelska. Na tlu svoje ona leži nikog da je digne. Znači, ponavljam, kad mi imamo prirodnu sliku djevice, to je slika duhovne stvarnosti. Time, prirodna slika nije važna. On doista pokazuje osjećaj ljubavi prema istini u crkvi i pojedincu crkve. Koji? Ljubi istinu jer ga vodi do dobra, kojeg živi da promijeni svoju prirodu i postane ljubav i na taj način se sjedini s Bogom u Kristu Isusu i uđe u nebo i vječni život. I to je svrha toga. Dok ako on zna istine, a ne živi, onda on ne postaje ljubav, ostaje nepreporođen u crkvi, u crkvi, govori crkvi, i onda je komunikacija prekinuta između nepreporođenog čovjeka koji nema ljubavi, Krista koji je utjelovljenje očeve ljubavi i onda on ne može ući u sjedinjenje s njime i ostaje odvojen i zato Isus kaže ne poznaje vas, vi nemate moje ljubavi. 
Ovo je jako važna slika kad se razumije, ali govorimo o tome što su djevice, najprije što slika predstavlja i zašto i onda abstrahiramo, abstrahiramo taj dio iz slike kao duhovnu stvarnost i primjenjujemo na sebe. Da li ja imam osjećaj ljubavi prema istini koja mi ukazuje što je ljubav, da se promijenim u svjesnosti da jedino promijenjenu ljubav mogu ući u sjedinjenje s njime koje je ljubav, time na, time na vjenčanje. Ste razumjeli? Hvala tebi Isuse, tužaljke drugi, dru, drugo pogledaj. To su Jeremije na tužaljke. Starješine kćeri sionske na zemlji sjede i šute, posiplju glavu prašinom, kostrijet prepasuju, k zemlji glave obaraju djevice Jeruzalemske. Imaš osjećaj ljubavi prema istine, što su djevice kćeri Jeruzalemske i osjeća ljubavi prema dobru, što su djevice kćeri Sionske. Jer crkva s obzirom na ljubav je Sion, jer je Sion gora, ljubav, a crkva s obzirom na istinu je Jeruzalem i doktrinu, s obzirom da je Jeruzalem grad. Gora predstavlja uvijek ljubav, a grad predstavlja doktrinu. Drugi kraljevi, 19, 21. stih. Evo riječi što je gospod objavi protiv njega. Prezirete, rugate se djevica kći Sionska, za tobom maše glavom kći Jeruzalemska. Mislim, to nema nikakvog smisla da razumiješ na razini neke kćeri, djevice, što to ima veze? Ona maše glavom, mislim, koji to nema nikakvog smisla? Jeremija 14, 17, a ti im reci ovako, nek oči moje su suze rone danju i noću i neka ne prestanu jer je strašno slomljena djevica kći naroda moga ranom neobično ljutom. I sve ovo što govori dakle o djevicama, se odnosi na ljude u crkvi, a specifično na nešto duhovno u njima, ovdje osjeća ljubavi prema da li istini ili dobro, ili ta isti osjećaj kad ga nema, kad je iskrivljen, kao u negativnom kontekstu. A kad se duhovno spušta u našu stvarnost i prikazuje nama koji smo u prirodnome i ne možemo razumjeti čisto duhovne stvarnosti, uzima podudaran prirodan oblik, ali zakonito. Ne proizvoljno od strane nekog čovjeka, zakonito. Znači, to je zakonski određeno. Kao H2O, zakonski ne možeš promijeniti. I kad se osjeća ljubavi prema, da li istin ili dobro, spušta u prirodno, nama koji smo prirodni, jer ne može drugačije, on se spušta kao djevica ili kćer. Ovdje to predstavlja crku, hvala ti se, koja se tek treba, koja se tek treba sjedinit, zato što još nema ljubavi. Hvala tebi Isus. Ja mislim da smo ovo dovoljno jasno objasnili, pa bih htio jednu stvar naglasiti. Dakle, kad ljudi koji su u crkvi, a to je o čemu se ovdje radi, i to u cijelosti, jer to predstavlja broj 10, o čemu danas, znači ovo je svi ljudi u crkvi, to je broj 10, predstavlja sve. Dakle, kad svi ljudi u našoj zajednici, da lakše razumijemo, koji dolaze ovdje, čuju istine o kojima mi govorimo, recimo koje ja proglašavam, oni primajući te istine idu ususred ženiku ili sjedinjenju. Jer svi oni dolaze da bi čuli i prihvaćaju to kao istinu i to su njihove svjetiljke. Jer svjetiljka je riječ Božja, kaže u psalmu 119, 105, tva riječ je svjetiljka mojim stop, s, tva riječ je svjetlost na mojoj stazi i svjetiljka mojim stopalima. Time su svjetiljke istine iz riječi Bože, koje ukazuju kako živje da bi postali ljubav zbog konačnog cilja koji je sjedinjenje i to sa Kristom Isusom kroz ljubav što je jednako vječnom životu i nebu. E sad, pazi. Vratit ćemo se na deset. Kaže, tad će kraljestvo nebesko biti kao deset djevica koje uzevši svoj, dakle sud, unutarnje stanje u ljudima u crkvi. Neki, neki i kod nas, neki i kod nas, hvala ti Isuse, koje uzevši svoje svjetiljke i ziđoše u susreženiku. Jer te istine vode do dobra ljubavi kroz kojeg se sjedinjujemo sa Isusom. I svi vi koji dolazite ovdje, i ja isto, imamo te svjetiljke, hvala ti Isuse, koje nam pokazuju kako živjeti. E pa je sad ovo, pet od njih bijaše mudrih, a pet ludih. Pet kao pola od deset znači nešto, kad deset znači sve. Znači jedan dio, ne pet, pet nema veze sa pet, jedan dio, pet u riječi Bože znači dio, nešto. Deset znači sve o čemu danas. Hvala tebi Isuse. 
Dakle, jedan dio od vas, da budemo angažirani, jedan dio od vas je mudar, a jedan dio lud. Zašto? One lude su uzele svjetiljke, ali ne uzeše s sobom ulja, a mudre pak zajedno sa svojim svjetiljkama uzeše u svojim posudama ulja. E sad, on o mudrim i ludim ljudima govori u Mateju 7.24 do 27 ovim riječima. Ko, na, eh, hvala tebi Isuse, čime ću usporediti čovjeka koji dolazi k meni sluša moje riječi, a ne vrši ih, usporedit ću ga sa ludim čovjekom koji gradi svoju kuću na pjesku i kad dođu bujice vjetrovi, kuća se sruši. To će se dogoditi ljudima s ovom stranom. A čovjek koji dođe i sluša ove moje izreke i vrši i kaže Isus, usporedit ću sa mudrim čovjekom koji kuću gradi na pjesku i dođu isti vjetrovi, iste bujice i kuća se ne sruši. Time on ludost i mudrost Ludost i mudrost, hvala ti Isuse, opisuje kao stanje čovjeka koji čuje ove istine ovdje čistu, koje ukazuju da treba živjeti ljubav jer ona jedina sjedinjuje, osigurava vječni život, a on ne živi, nego samo sluša, samo, samo vjeruje, slaže se. Dakle, ako mi slušamo da trebamo ljubiti bližnjega kao samog sebe, a i dalje ne marimo u danu i dalje ga ne ljubimo kao samog sebe, mi smo lude djevice. Mi smo lude djevice. Mi smo lude djevice. Jer ulje predstavlja ljubav, a svjetiljka ili svjetlo predstavlja mudrost ili istinu. Hvala tebi Isuse. I takvih ima mnogo. Dakle, ja hoću da mi ovo točno razumijemo. Deset djevica bi bili svi u misiji čiste istine. Ili svi u crkvi, nema veze. Jedan broj je mudar, a drugi broj je lud. Mudri su koji čuju da treba ljubit kako je Krist nas ljubio i ulažu napor ljubit. I tako postaju ljubav i pripremaju se za sjedinjenje jednom kad umru. Jeste razumjeli ovo? Već sad se ostvaruje postepeno sjedinjenje, ali tad ulazimo u stranost. Lude su koji stalno slušaju, ali ne ulažu napor da to što su čuli i primjene, oni samo vjeruju, samo znaju, ali ne primjenjuju. Oni su svjetiljke bez ulja. E sad, kaže dalje, no kako je ženik kasnio, sve zadrijema šete po zaspahu, govori o životu u tijelu te duše. Govori u, u, o životu u tijelu te duše, koji se uspoređuje sa drijemežom i snom. S obzirom da mi živimo u tijelu, s obzirom da je to stanje svijesti koje je zamračeno u odnosu na duhovni svijet. S obzirom da smo mi u tijelu često u prirodnome, s obzirom da smo mi u tijelu često u hvala tebi Isuse svjetovnome i zato se to volje što se tiče uspoređuje sa drijemežom, a razumijevanja što se tiče uspoređuje sa snom, s obzirom na istinski život. A kad kaže da je ono kasnio, da je ženi kasnio, s obzirom na vrijeme, ne govori se o tome da je kasnio jer nema tamo u duhovnome vremena, nego se govori o udaljenosti stanja, jer jer kad on kasnije ili nije došao, toliko smo mi duhovno udaljeni od njega. Se razumijeli? Nema kašnjenja. To je samo vremenska slika. Nema vremena, nego to slika ukazuje na stanje. I to stanje udaljenosti od njega u prirodnome i svjetovnome je pri, dok je duša ovdje na, 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 na zemlji u periodu pripreme naziva se no kako je ženi kasnio sve zadrijemaše te pozaspahu. A u ponoć se začuje povik. Ponoć je dakle kraj noći, ono što slijedi je jutro, time kraj perioda, time sud. Sud nad crkvom, sud nad pojedincem. I onda dolazi sud. Evo ženik dolazi i zađite mu u susret. E sad ide susret. Sad ide stvarno stanje stvari. E tad se probudiše one djevice i urediše svoje svjetiljke. To je znači trenutak istine. I lude rekoše mudrima je sad spoznaju. Dajte nam od svojega ulja jer nam se svjetiljke gase. 
i onda se logično pojavlja, to se vidi i kod nas u svijetu, žudnja srca da ti ideš odmah drugima da ti da on to što ti nikako nećeš da. To je prirodno, mi reagiramo. Ti odmah ideš drugoga traži da ti da, ali je zakonitost da ti nitko ne može dat od svog stupnja zrelosti tvom stupnju zrelosti. Ne može. Ti se ne možeš prilijepiti nekome pa da budeš zreo kao on. Ili da ti on prenese od svog stupnja zrelosti. Ne možeš. I onda su one mislile tamo ići. Hvala ti Isus, ali ne ide. Kakav si umro, takav si. I to jako dugo vremena. Promjena, promjena jako. Nekad vječnosti prođe za malu promjenu. Ne ide. I ove koje su bile pripremljene ili postale ljubav su ušle, ušle na svadbu. Time komunikacija je uspostavljena kroz ljubav između njih i onoga koji je sama ljubav. I vrata su se zatvorila time komunikacije nema između njega i oni koji nisu ljubav. Ovo je ozbiljno upozorenje za sve nas. One bi htjele ući, ali po prirodi stvari ne mogu, dok im se priroda ne promijeni, a to zahtjeva vječnost. Ste razumjeli? Hvala tebi Isuse. I zato Isus kaže, ja vas ne poznajem. To je kao da kaže, ljubav u sebi nema ne ljubav. Ljubav ne poznaje ne ljubav, ne razumijete? Ljubav nema u sebi ne ljubav. Ja vas ne poznajem. Ja vas ne poznajem. Hvala ti Isus. E zato kaže, i to je upozorenje opet, bdijite dakle jer ne znate ni dana ni časa u koji dolazi sin čovječi. Time mi ne znamo dok smo na zemlji u kakvom smo mi doista stanju i u kakvom će nas stanju zatir sud i mi trebamo biti ozbiljni što se tiče duhovnog nastojanja kao onaj mudri upravitelj i na pravi način se odnosi prema svemu u nama i osjećajima, mislima i tijelu i požudama i sve uredit za dan gospodnji. Jer tad ako ne uredimo neće biti dobro. Doće u čas kad mi ne očekujemo. I još smo rekli, a hoćemo objasniti broj 10 budi ti kralj Isuse. Ali idemo najprije ovdje na ovu zanimljivu knjigu. Zamisli sad ljudi koji su u crkvama i tako muče se s Biblijom, znaju da nešto ima u toj Bibliji, ali ne mogu dok učiti. Sad im neko kaže ovako dobre volje da ima riječnik. O, volimo te Isuse i hvala tebi Isuse. <clears throat> Dobro. 10 predstavlja sve stvari. Slušaj sad ovo. Jer nebo u cijelosti i u dijelovima izgleda kao čovjek. To kaže i kod Norbera. Kad se nebo sagleda božanskim očima sa strane ima oblik čovjeka. To znaju i u kabali, recimo u, u židovskoj mističkoj, mističnoj struji. Zovu ga Adam Kadmon, Kadmon je nebeski čovjek. Znači nebo u cijelosti i pojedinačno Svedenborg o tome govori u nebu i paklu i to je baš zanimljivo recimo kad on spominje to je zanimljivo recimo kad on spominje mlačne, mlačne kad spominje u otkrovenju 3.15 i 16 i onda kaže da će one koji su mlačni izbljuvati svojih usta to znači da to nebo ima usta ali ono nema doista usta usta nego ima funkciju koja je kao usta to bi vam sad trebao objašnjati kako to funkcionira zajednice koje se pododaraju recimo sa jezikom u ustima kad primaju ljude koji dolaze kao kroz usta ulaze onda oni kušaju ili preispituju te ljude kao što jezik kuša hranu koja dolazi i time se njihova funkcija pododara sa funkcijom jezika u ustima pri primanju hrane a isto tako imate i funkciju zuba i onda imate duhove koji obavljaju te funkcije koje se podudaraju sa funkcijama pojedinih organa u tijelu. Jer sve u tijelu ima svoju funkciju. Time ne oni ne izgledaju kao zube, nego obavljaju funkciju zuba. To je da usitnju, da kušaju, da razlažu i tako. I onda ide proces varenja, ide onda u probavu dolje i onda se odvija znači, proces razdvajanja onoga što je dobro i što je loše u čovjeku. Čisto da znate kad spomenju dijelove tijela u riječi Božoj, recimo meni je ovo znakovito, izbljuvaću vas iz usta, govori o ljudima. 
on koristi usta. Jeste razumjeli ovo? Dobro, to je zbog ovog. Deset predstavlja sve stvari, budući da nebo u cijelosti, a i pojedinačno, hvala ti Isuse, izgleda ili se odnosi na čovjeka. Odnosi se na čovjeka i otud se naziva veliki nebeski čovjek. E, pazi sad ovo, sve sile života tog velikog čovjeka ili neba završavaju ili se sakupljaju u dvije ruke i dvije noge. A u te dvije i dvije ruke također te sile se sakupljaju ili za, završavaju u deset prstiju ili u deset nožnih prstiju. I prema tome sve stvari čovjeka što se tiče sile i što se tiče potpore su konačno sadržane u deset prstiju. Hvala tebi Isus i zato kaže je značenje broja deset sve. Sve. Znači sve. To je značenje broja deset. Jer kaže sve sile i sva potpora tog čovjeka kao i nas isto. Zamisli određuje se prste i na nogama i rukama. Ne bi baš bio stabilan. S, s, znači završavaju. Terminate se koristi riječ. Terminate. Dokončavaju u deset prsti u šake i u deset nožnih prstiju. Volimo te Isuse i zato isto tako kaže, hvala te Isuse, da su, da su također ono što je konačno ili krajnje u riječi Božoj predstavlja sve stvari. Tako isto u riječi Božoj, znači ono što je u slovu pisma je gdje sve božansko i duhovno završava, sakuplja se, ima najveću svoju snagu. Tako je i u riječi Božoj. I time kad je slovo pravilno protumačeno u skladu sa božanskim i duhovnim, ono ima najveću silu, ali ne bez tog slova. Mora biti značenje u tom slovu. I to slovo pravilno protumačeno je Samsonova kosa u kojemu je bila snaga. Hvala te Isuse i volimo te Isuse. Dobro, dakle, e, deset predstavlja što je potpuno i da također mnogo i također svaku stvar i sve i otud su stvari koje su bile zapisane na pločama, na dvije ploče, znači deset zapovjedi, otud se stvari koje su bile zapisane od strane gospoda nazivaju deset zapovjedi ili deset riječi, a one predstavljaju sve istine, to je važno. Pa čitamo ovako riječi Bože u tom, u tom Pogledu. Ponovljeni zakon 4.13. Objavio vam je svoj savez i naložio vam da ga vršite deset riječi što ih ispisa na dvije kamene ploče. Zanimljivo je ovdje, ja sam pogledao hebrejski izvornik, Jeruzalemska Biblija ovdje kaže deset zapovjed, ali zapovjed se ne spominje u, u izvornom tekstu, nego riječi. Tako da deset znači sve, a riječ predstavlja istinu. Time, tu, je sadr, tu su sadržane sve istine. Ili, kroz tih deset zapovjedi, kad se ispravno žive, čovjek bude uveden u svoju istinu. Znači, deset riječi. Isto tako ponovljeni zakon 10.4. I napisa na te ploče, kao i prije, deset riječi, koje vam je Jahve rekao na brdu ispred ognja na dan zbora, i onda ih Jahve dade mene. Dakle, broj deset predstavlja sve. Također predstavlja mnogo ali ovdje predstavlja sve. I kad to prenesemo na ovu sliku, to znači svi u crkvi. Od kojih su neki. I onda govori kakvi su bili neki, a od kojih su neki. I onda govori kakvi su bili drugi. Ista stvar je sa čovjekom koji je svojim slugama ostavio deset mina. To je srebrni novac. Hvala ti Isuse. U Luki 19. poglavlje kaže, neki ugledan čovjek ima otpotovatu daleku zemlju da primi svoje kraljevstvo pa da se vrati. Taj čovjek je naravno Isus Krist. Dozva svojih deset slugu, dade im deset mna i reče, trgujte dok ne dođem. I onda su ovi neki uložili tih deset i onda su na tih deset zaradili deset. I njima je dao moć nad deset gradova. Ja mislim se, no ljude stvarno misle da ovo slučajno on govori o broju deset. Znači on je ostavio desetorici sluga, deset mina da trguju i onda ovaj zaradio još deset i onda mu je dao deset gradova. Ovaj drugi koji je imao pet, on je zaradio još pet 
i dao mu je vlast nad pet gradova. A treći je svoju minu stavio u brz i nije trgovao sa njom. I od njega je bila oduzeta i dana onome koji ima deset mina. Dakle, ovaj je sve, ovaj nešto, a ovaj lude djevice. On je samo znao, imao je znanje, ali nije to znanje primijenio. Nije ga umnožio tako da je živio po tom znanju ljubav. I onda mu je znanje bilo oduzeto jer ono nije njemu živo dok mu nije dio života kroz ljubav. I zato je njemu oduzeto jer ga ni nema, a dano je onome koji ima deset. Jeste razumjeli ovo? Hvala tebi Isuse i volimo te Isuse. Ljudi koji samo znaju, a ne primjenju, oni misle da imaju i nakon smrti im je oduzeto sve što nije dio njihovog života. Recimo, ako ja znam Znam da ja trebam ljubit bližnjega kao samog sebe, a ne ljubim ga, ja to znam, ali nije dio mog života. I kad ja umrem, to mi je oduzeto jer mi ostaje samo što je moj život i na to dođe ono što potkrepljuje taj način života, a to su neistine i ja odo tamo gdje su ovi koji su upakli. Iako sam ja to znao, i onda škrgu zuba i jauk. To je zanimljivo, ti si, ti si kralj Isus. Evo ovako to tumači Svedenborg po korespondencijama. Brojevi 10 i 5 se također nalaze ovdje jer 10 predstavlja sve osobe i sve stvari, a 5 predstavlja ne, jedan broj objava i nešto stvari. 10 slugu kojima je ovaj plemić ostavio te talente kad je, ili te mine, kad je išao u daleku zemlju, označavaju njih deset sve ljude koji su u svijetu, a pojedinačno sve koji su u crk. Naravno, plemić je Isus Krist, a njegov odlazak u daleku zemlju je njegov odlazak iz ovog svijeta i, njegova pri, i njegovo prividno odsust. Deset ovih mina koje je dao desetorici slugu da trguju s njima, predstavlja sva znanja o istini i dobro iz riječi Bože. Jer mi ne predstavljaju znanja kao i talente. Znači nama su ostavljena sva potrebna znanja. Svi mi imamo sva potrebna znanja. Dakle, nitko ovdje na svijetu čiste istine ne može reći da nema svako potrebno znanje. Svi imaju sva potrebna znanja. E sad, što ćeš ti napraviti, to je na tebe. Koliko ćeš ti s time trgovati, to hvala ti se primijeniti i oplodit, zaradit za sebe, jer kad primijeniš, što je zarada? Kad primijeniš postojeće znanje kroz ljubav, ta ljubav koja raste te uvodi u novu spoznaju i tebi raste znanje. I onda što bolje spoznaješ zbog života ljubavi, onda imaš više za primijenit i onda opet ljubav raste i tako rasteš u znanju, trguješ. Ali ovi koji ni oni ostanu na isto, i onda im i to bude oduzeto. Hvala tebi Isus, znači svima je dano sva, svako potrebno znanje o istini i dobru iz riječi Božju sa, sa mogućnosti da to shvate ili percipiraju. Jer mina ili funta koja je bila od srebra i novac predstavlja znanje o istine i silu da se ta istina percipira. A trgovanje predstavlja stjecanje inteligencije i mudrosti putem ovih tako da se primjene. Oni koji su za sebe pr- priskrbili mnogo, hvala ti Isuse, su naznačeni slugom koji je od deset funti ili deset mina zaradio deset. Oni koji su nešto zaradili, hvala ti Isuse, koji su nešto, su oni koji su stekli pet. Gradovi za koje se kaže da su i bili dani predstavljaju istine doktrine. Neki sam misle će dobiti stvarno gradove. Ne, gradovi prijatelju predstavljaju doktrinu riječi Bože uvijek. I kad ti da grad, to znači da razumiješ bolje, svačaš, možeš podučavati istinitu doktrinu druge ljude. I na taj način mi znamo na svijetu čiste istine, to uvećava tvoje blaženstvo. Jer onda ti služiš i što većem broju služiš, to je veće tvoje blaženstvo, zato što ti se umnaža snaga, to znači da ti je dao pet ili deset gradova. Hvala tebi Isus i onda naravno otud, otud i, i radost koja je, koja je pripadna tome. Ali oni koji su, hvala tebi Isuse, 
koji su, čuli ste, koji su zadržali za sebe tu jedno. Zašto jedno? Znači, broj dva predstavlja vjenčanje između dobra istine, gdje je jedno istina, drugo dobro. I onda samo jedno bi bila istina koja nije vodila do dobra. I time je on zadržao za sebe, ostaje samo u razumijevanju, samo u vjerovanju, nije primijenio i na kraju će izgubiti sve što je mislio da ima, jer mu to nije postalo život i od njega je sve oduzeto. A on budući da nema život ljubavi će biti u velikoj muci i patnje jer je odvojen od božanskog života. Evo još ćemo dvije zgode da vidimo desetku, da razumimo da deset ne predstavlja deset brojevno, nego sve ili mnogo, ovisno si o tome što se obrađuje ovdje sve koji su u crkvi. Kaže žena koja je imala deset drahmi pa je jednu izgubila. To se veže na sto ovaca pa se jedna izgubila sto je deset puta deset isto znači koji deset. Znači ovako ili koja to žena Luka 15 ima deset drahma pa izgubi jednu drahmu ne zapali svijet ili ko pomete kuću i brižljivo pretraži dok je ne nađe. Drahma bi tu bila jedna spoznaja koju je čovjek izgubio. Hvala tebi Isuse jer on je ta kuća ili njegova unutrašnjost, to je čovjekova kuća, njegov unutarnji život. Dakle, deset, volimo te Isuse, ovdje predstavlja mnogo i to je rečeno o ženi koja je zapalila njezinu svijeću i pomela kuću. Hvala te Isuse, koja predstavlja crkvu s obzirom na osjećaj prema istine, to znamo, to predstavlja žena, djevica, djevojka. Time također osjećaj prema istine koji pripada crkvi, koja pripada crkvi. Taj komad srebra ili drahma predstavlja istinu, a izgubit taj komad srebra predstavlja da je izgubio jednu istinu ili jednu spoznaju istine. Da je izgubio jednu istinu ili jednu, možemo reći da mu se zamračilo, ajmo tako. Nešto je, nešto je razumio i sad više ne razumije. I, to, i kad se to dogodi, a to se dogodi, Ljudi se ne bi trebali opustiti, nego bi trebali dobro pretražiti cijelu kuću da to nađu, da ne bi izgubili više toga. E, pazi što to znači, zapali svijeću, predstavlja sebe preispitati iz osjećaja ljubavi prema istine i pretražiti cijelokupni svoj um da bi se sve tamo istražilo gdje ta istina leži skrivena. Da nam ona ne bi ostala trajno izgubljena. Da ne bi bilo, mi to znamo nazivati amnezijom. Ljudi su nešto razumijeli, spoznali i onda od jedan put toga više nema. Jeste ikad to primijetili? A to, se nije izgu... to, to, to nije nestalo. To su izgubili. I oni bi trebali uložiti napor i sebe preispitati iz osjećaja ljubavi prema istini koji vodi prema dobru. Gdje se to izgubilo? I brzo naći. Ne ostaviti ništa izgubljeno da se broj izgubljenog ne poveća. I još jedna stvar koja je poznata. Čuvena, isto ima svoje značenje u ovome, čuvena desetina. Znači, budući da deset predstavlja sve osobe ili sve stvari, slijedi da deseti dio predstavlja sve. Budući da broj deset predstavlja sve osobe ili sve stvari, slijedi da deseti dio predstavlja sve. Desetina, dakle, ili desetak svoje izvorište ima u ovome i predstavlja da je sve bilo sveto i blagoslovljeno kada je deseti dio kukuruza ili vina bio dan levitima kao svećenicima, a onda za levite kad je deseti dio opet dan Aronu kao velikom svećeniku. I otud je zapisan u riječi Božoj, odvijaj, odvajaj, u ponovljenom zakonu 14.22 odvajaj desetinu dohotka svake godine od svega što tvoj usjev u polju donese. Tumačenje vam je predivno, sad ću vam ga reći, to tu ne piše, ali ću vam ga reći. Znači odvaja, ovo je jako važno za naš duhovni život. Obično se tu gleda u novac, ali je jako važno duhovno značenje. Odvajaj desetinu dohotka svake godine od svega što tvoj usjev u polju donese. To znači da za sve što se dogodi dobro i istinito, sve što ti priskrbiš za sebe, sve što si primio, ti moraš dati hvalu i slavu i čast jedinome kome to pripada. Hvala ti Isuse i od kojega sve to dolazi i da ništa ne smiješ za sebe prisvojiti. To znači daj mu desetak svega 
jer deset predstavlja sve. Ti dakle moraš sve smatrati što je sveto i dobro i blagoslovljeno da je njegova i uvijek mu za to da hvalu, slavu i čast. Jeste razumjeli? Ovo je jako bitno. Odvajaj desetinu dohodka svake godine. Jer godina predstavlja stanje, ali ovdje naravno jedno generalno stanje. Kad ti recimo napred, nemoj nikad reći da je to tvoje. Da si to sam. Da si to bez njega. Sve moraš dati njemu. Sve. Jer sve je od njega što je dobro. Sveto, plemenito i na taj način ćeš biti blagoslovljen. Odvajaj desetinu dohotka svake godine od svega što tvoj usjev u polju donese. O, volimo te Isuse, Levijevim sinovima također, evo predaj mu baštinu sve desetine u Izraelu za njihovu službu, za službu što obavljaju šatoru sastanka, jer ja im predaj mu posjed desetine što ih Izraelci prinose na dar Jahve. Stoga sam za njih rekao, neka oni nemaju posjeda među Izraelcima. Ništa nije tvoje. O, volimo te Isuse. Dobro, sad govori dalje o desetici. Onda u Malahiji 30. Donesite čitavu desetinu riznicu da u mojoj kući bude hrane. Tad me iskušajte, govori gospod nad vojskama. Neću li vam otvoriti ustave ili brane ili vrata nebeska i neću li izlit na vas punom mjerom blagoslova. Jedan prevod kaže, izliču vam blagoslov do te mjere da više ne, da više ne može, više, znači jednostavno ne možete više primiti. Znači, ovdje ukazuje na blagoslov koji slijedi ljudima, kad oni svjesni toga da je sve dobro od njega, sve dobro prepisuju njemu ništa sebi i njemu jedino me daju svu hvalu i slavu i čast za sve što se dogodi. E to znači desetinu od svega duhovno gledano. Hvala tebi Isuse i volimo te Isuse. I onda isto tako imamo Abrahama u postanku 14 tihovi 18 i 19 a Melki Zedek kralj Šalema iznese kruha i vina, on je bio svećenik Boga sve višnjega, on naravno predstavlja Isusa, kako ga i naziva tamo od 7. do 9. poglavlja Hebreja, da je on svećenik po redu Melki Zedekovu jer on je bio i kralj i svećenik kralj mira, hvala tebi Isuse i svećenik Boga živoga znači predstavlja Isusa i on ga blagoslovi govoreći od Boga sve višnjega stvoriti neba i zemlje, neka je Abramu blagoslov. Abram naravno predstavlja našeg duhovnog čovjeka s obzirom na ljubav, pazi o i svevišnji Bog što ti u ruke preda neprijatelje, hvaljen bio Abramu dade desetinu od svega. Tu ćemo stati. Abramu dade desetinu od svega. To znači sve što je dobro istinito, časno sveto Pohvalno, sve je od njega, ništa nemoj pri svoj sebi. Daj mu sve od svega, jer on je jedini svet, on je jedino dobro, u njemu ist, ništa od tebe. Dobro, evo, hvala tebi Isuse, dovoljno smo rekli za danas. Mogli bi mi tu još pričati danima, ali smo postigli, postigli smo svrhu ovog našeg nastojanja. Zakomplicirali smo slovo pisma, to nam je i namjera. Isuse, budi ti od pomoći svima koji slušaju. Amen! Amen.